Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da mita 19 da mita 25 da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro assalamu alaikum Nabila Mukhtar Ubake fata kun wani lafiya a cikin shirin mu na karfe 8 da rabi a gogon Najeriya da Niger wato 7 da rabi kenan a gogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa jami'an za ta rufe dukan iyakokin ta na tudu domin ta kaita kurarar bakin haure da kuma kariya al'umar ta daga masu zazzaurar ra'ayin addinin musulunci. Babbar jagorar yan adawar Venezuela ta ce tana fatan zama a kasar kwana guda bayan da Edmundo Gonzalez ya samu mafakar siyasa. Kungiyar kwadago ta NLC a Najeriya ta baiwa hukumomin kasar wa'adin daga nan zuwa tsakaddaren yau a sako shugaban Tajo a Jairo da aka kama wannan shugabana mu da gaggawa ya sake shi ba to kada yan Najeriya su kuka da mu kada kuma ne ya kuka da mata kan da ba mu dauka har wa yau a Najeriya Rainda ji suka shigo cikin garin Kuyallo ka dauke mutane biyu ma'aikata majinyata mutum uku daya matan ma ana yi mata karin jini a daidai lokacin da suka zo suka cire abubuwan karin jinin suka tafi da ita to da farko za mu saurari labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Ronka Minister Harkokin cikin gida ta Jamus ta sanar da rufe iyakokin kasar na Tudu na wucin gadi domin rage kurarar bakin haure da kuma kara al'umma daga hararren masu tsananin kishin addinin Islama. Nancy Pesa ta ce za ta sanar da hukumar tarayya Ture Sabin matakan da za su dauka nan da mako mai zuwa. Unser Sicherheitspaket sieht unter anderem konsequente Ausweisungen. Daga cikin sauran matakan da za mu dauka akwai korar wadanda suke karya dokoki da kuma haramci kan wukake da shigar da makamai. Matakin da yana zuwa ne ma ku guda bayan da akaran farko jam'iyyar EFD mai ra'ayin yan mazanjiya kuma mai kin jinin baki ta nasarar lashe zabe a wata jiha ta kuma zo ta biyu a wasu wuraren. Kasar Jamus dina da kan iyaka da kasashe tara. Wani rahoto na hukumar tarayyar Turai ya ce kungiyar tarayyar Turai na bukatar karin saka hannayen jari da kuma tsare tsaren tafiyar da masana'antu idan har tana son tego gayya da kasashen Amurka da kuma China. Rahotan wanda tsohon shugaban bankin tarayyar Turai Maria Draghi ya fitar ya ce akwai bukatar saka hannayen jari na sama da dala biliyan 8 duk shekara. Mr. Draghi ya ce tarayyar Turai na fuskantar hawa farashin makamashi da tsauraran matakai na fitar da kayaki zuwa wasu kasashen. Jagorar yan adawar kasar Venezuela ta ce za ta ci gaba da zama cikin kasar bayan da dan takara shugaban kasar na jam'iyyar su ya gudun hijira. Maria Corina Machado ta ce za ta ci gaba da gogor maya a cikin kasar yayin da Edmundo Gonzalez zai rika tima kamata daga waje. Hukumomi a Venezuela sun bayyana shugaban kasar Mechi Nicolas Maduro a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar CD ba su fitar da bayanan kuri'un da aka kada ba wadanda za su tabbatar da sakamakon kasashe da dama ba su amince da Mr Maduro a matsayin wanda ya lashe zaben ba to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na BBC a kalla mutane 341 ne suka rasu a cha da sakamakon gagar ma ambaliyar ruwa da mamakon ruwan sama ya haifar a kasar daga watan yuli zuwa yanzu ofishin take kula da ayyukan jin kaina majalisar dinkin duniya ya ce lamarin ya shafi dukkan sassan kasar inda ya ce a kalla mutane miliyan 1 da rabi ne suka rasa mahallan su ambaliyar da ya taru sa gidaje da ababen mora rayuwa da kuma kawo tsaiko ga lamarin yau da kullum lamarin da ya sanya mutane da dama suka dogara da tallafin jin kai Many people are now sheltering in schools and temporary sites. Bridges are collapsed. Wakilin BBC ya ce da yawan mutane suna zauna a makarantu da wuraren wucin gadi. Gadoji sun rushe dubban kadadar gonaki sun shafe yayin da ruwa ya tafi da dubban dabbobi. Ma'aikatan lafiyar Syria ta ce adadin mutanen da suka rasu a harhare a harhare ta sama da Isra'ila ta kai kan sansanonin soja tsakiyar kasar ya kai 18. Kungiyar masu fafutuka ɗan Siriya ta ce mutanen da aka kashe akwai sojoji da jami'an leƙen asiri da kuma ɗan Siriya da ke aiki da kungiyoyin da ke samun goyen bayan Iran kuma adadin su ya kai 26 Minister lafiyar kasar kenan Hassan Al-Gabash 
yake cewa an kashe mutun 18 tare da jikka ta 37 na kai masu ziyara asibitin da suke kwance muna kuma cigaba da bibiyar halin da suke ciki rahotanni na cewa an yi nufin kai harin ne kan cibiyar binciken kimiyya da ake zargin ana kira makamai a cikin ta idan ta zargi Isra'ila da kai harin na ta'addanci sai dai Isra'ila ba ta ce komai ba kan harin to karshen labaran duniyar kenan a gaida rabi'atu kabir ronka yanzu kuma sai rahotanni Jamus ta sanar cewa daga litinin din makon gobe ne za ta bujiro da tsarin yin bincike a dukkanin iyakokin ta za a shafe wata shida ana aiwatar da matakan sananta ne aka yi rajistar su da tarayyar Turai ga fasarar rahotan Damian Magnus Minister Harkokin cikin gidan Jamus Nancy Feza ta ce ayyukan binciken sa ido akan iyakokin kasar na da nufin rage yawan kurarar bakin haure barkatai da kuma yaki da ta'addancin masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama yayin da take magana a wani taron manema labarai a birnin Berlin Miss Feza ta ambato sauran matakan da aka dauka wajen magance yawan wannan matsala Unser Sicherheitspaket sieht unter anderem konsequente aus Ta ce cikin sauran abubuwan kunshin ayyukan matakan tsaron namu ya tana dukorar wadanda aka taba samu da aikata miya gullaifuka ya kuma tana da haramta amfani da wuka da kuma lura da fuskokin masu aikata miya gullaifuka har ma da baiwa jami'an yan sanda damar amfani da na'urar harbin nan mai hana motsawa da makamantan su kontrolin da bundespolizei vor matakin da ya biyo bayan wani mummunan harin wukar da ya faru a garin Zuljen a cikin watan Agusta inda jami'an yan sanda uku suka rasa rayukan su wanda kuma ake zargi da kai harin dan kasar Syria ne mai tsatsauran ra'ayin addinin Islama wanda aka ki amincewa da bukatar sa ta neman mafaka to ne dai kasar Jamus ta ruke ikon gabashi da kudancin kan iyakokin ta kuma a kasari wadannan wurare ne na bincike akan hanyoyi da kuma cikin jiragen kasa za kuma a bullo da irin wadannan matakai a sauran duka kan iyakokin kasar amma kuma kamar yadda dokar kungiyar tarayya Turai EU ta tanada akwai nauyin da ya rataye a wuyan kasar ta Jamus na ta karbi mutane muddin suka bukaci neman mafaka akan iyaka har kuma sai an ki amincewa da bukatun nasu ne ko sun riga sun yi rajista a wata kasar dake cikin kungiyar ta EU sannan za a iya ta sake yarsu don haka har yanzu babu wani tabbaci kan yadda gwamnatin ta shirya bin tsarin wannan doka a gaida Bilkisu baban gida da fasarar rahotan Damian Magnus to kungiyar Serap mai fafutukar yaki da cin hanci a Najeriya ta tabbatar da da tabbatar da adalci ta yi Allah wadai da mamayar da jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS suka yi wa ofishin ta na Abuja da safiyar wannan rana kungiyar ta ce abin da ya faru ya sake fito da irin taki yancin fadin albarkacin baki da kuma kokarin rufe bakin masu sukar manufofin gwamnati da ake samu a karkashin mulkin shugaba Bola Ahmed Tinubu da safiyar wannan rana ne dai aka ga jami'an hukumar ta DSS sun yi wa ofishin kungiyar tsinke inda suke neman direktocin kungiyar saboda wasu dalilai da basu bayyana ba Kolawale Oluwa Dari shine mataimakin direktocin kungiyar ta Sarab a Najeriya ga kuma karin bayanin da yaiwa Imam Sale So between 10 and 11 a.m. this morning, uh, DSS officers came to our da misalin karfe 10 zuwa 11 na safiyar yau ne jami'an DSS suka je ofishin mu na Abuja a motoci. Bi da gaskin suka shiga ofishin mu suna neman directorcin mu cikin har da ni kaina. Abokin aiki na dake kan kanta ya tambaye su ko mene dalilin suna neman mu da kuma shaidar da za ta nuna su jami'an DSS ne. Da suka tabbatar sai suka kira ofishin DSS dan jin ko me yasa suke neman directorcin mu na Serap ba su iya ba mu wani cikakken bayani ba dai da gaskin su ya fito je buga waya ya sake dawowa ba tare da ba mu wani dalili ba inda yace ba za su yi magana da kowa ba sai wani daga cikin directorcin mu a lokacin ne jami'an mu suka buƙaci su rubuto takaddar gayyata wanda shine abin da ya kamata anan ne suka fita suka shiga motocin su suka sake zama kamar awa daya sannan suka tafi and then they drove off amma sun nuna muku wani sammaci ne haka they couldn't present anything bas iya gabatar mana da komai ba ko dalilin su na neman directorcin bas iya gaya mana ba a ganin ka menene dalilin wannan abu da ya faru i really do not know i really do not know why the gaskiya ban san abin da yasa suka ji obishi mu ba gaskiya ban sani ba amma na ga labarin cewa hakan baya rasa nasaba da sanar da muka fitar a karshen mako inda muke kira ga shugaban kasa ya umarci company npcl 
ya janye karin farashin mandayi daga sama da naira 800 zuwa naira 600 Kalamon Kolawale Oluwa dare kenan mun dai yi kokarin jin ta bakin hukumar DSS game da wannan batu sai dai hakan mu bai ci marwa ba To kungiyar Kwadago ta Nigeria NLC ta baiwa hukumomin kasar wa'adin daga nan zuwa tsakar daren yau su sako shugaban ta Jo Ajero da aka kama dazu a filin jirgin saman Birnin Abuja Hala zine shugabannin kungiyar suka shiga wani taron gaggawa bayan samun labarin kama Comrade Jo Ajero kuma zuwa yanzu hukumomi ba su ce open ba game da batun na tuntube comrade Nasir Kabir sakataren tsare tsare na hadaddiyar kungiyar Kwadago a Najeriya ga kuma karin bayanin da yayi mani kan abubuwan da taron nasu ya cinma in ba da sanarwar lalle lalle a saki wannan shugaba namu comrade Joe Ajero a tare da wani sharabi ba wannan sako ne wa duk wanda suka rike shi abu na biyu lalle lalle mun ce kuma sai an janye wannan karin manda aka yi babu gudu babu ja da baya a wannan fafutuka namu abu na uku muna mai sanarwa al'umman najeriya cewa lalle lalle mun riga mun saka wato jihohi mu 36 su zauna a shirin ko ta baci da kuma kungiyoyi sama da 70 da wani abu da suke karkashi wannan kungiya wanda yanzu aka suna hanyar su na shugowa a Abuja kuma akwai wato a taro da rami na gaggawa na wayannan jihohi su ma amma kafin nan mun riga mun sanar da cewa duk wanda ya ji wannan shugaba namu idan bai sake shi ba to kada yan Najeriya su kuka da mu kada kuma wani ya kuka da matakan da zamu dauka wani mataki NLC za ta dauka idan har a uh, wannan wa'adi da kuka bayar ya cika ba a saki shi shugaban naku ba a to magana ta gaskiya babu wani matakin da zamu gaya mutane amma insha Allah mutane su zuba ido za su gani duk hukumar tsaro da take gadaran a za ta amfani da karfin ikon ta tace zarafin wani ta kwanda sanin cewa mu a kungiyance kungiyar kwadago ba zamu zuba ido muna kallon su ba kuma ba zamu kyale ba kuma mun fada dole a janye wannan kari da aka yi na mai idan ba haka ba lalle lalle kada ai kuka da mu kungiyar kwadago ta shari'a kaf kuma insha Allah yan najeriya za su gani a kasa Comrade Nasir Kabir sakataren tsare tsare na hadaddiyar kungiyar Kwadago a Najeriya to har yanzu dai muna Najeriya a wani sabon sauyin matsaya daga kamfanin mai na Najeriya NNPC a yanzu manyan dalalan man Peter a kasar za su iya sayo tataccen mai daga ciki ko wajen kasar wannan mataki ya nuna kamfanin mai na Najeriya NNPC ya sauya matsayar da tun farko ya dauka cewa shi kadai zai rika sayan mai daga matatar dan gutte ko shigo da shi daga waje Sana matatar dan gwate da sauran matatun mai na cikin gida su ma suna da damar sayar da mai kai tsaye ga duk mai sayan da ya amince da farashin su wakilinmu na Lagos Umar Shehu Eliman ya aika mana da wannan rahoto to ni dai an kaso din lalaman Petro suka fara tunanin sake shigo da man Petro to bayan da kamfanin NNPC ya nuna cewa za su iya sayo shi kai tsaye daga matatar dan gwate ko su matatun man kan farashin da suka amince da shi hakan na nufin kamfanin man Petro na NNPC bai zai kasance mai shiga tsakane ba daga matatar dan gwate da kuma din lalaman Petro wanda hakan ya kawar da matsayar sa ta farko cewa shine zai ke sayan man kana ya sayarwa din lalaman Petro ita ma matatar dan gwate tana da hudumai sai da man kai tsaye ga kowane dan kasuwa Masu lura da harkokin albarkatu man Petro na ganin cewa babu mamaki sabu matakin tamkar da wata kofa ce ta bude da lalaman Petro na yi war shigo da man Petro da kuma a daban garan yana nuna gazawar kawo ƙarshen shigo da man Petro duk da matar dan gwate tana samar da shi a cikin gida Alhaji Salisu Tantan shine shugaban kungiyar din lalaman Petro da iskar gas shi yar aiwacin Najeriya eh gaskiya NNPC ta ba da izinin cewa ko ina muna da daman da zamu je mu sai tataccen man Peter mu kai gidajen man mu duk inda mai ya fi sauki a kasashen da suke waje hukumar DPRA sun ba da bayanin cewa za su ba mu dama mu je mu shigo da wannan mai mu zo mu sirma da kuma amma mu muna ganin cewa wani lokacin gwamnati tana zuwa da policy making amma rashin bayani ma ɗan kasa a lokacin da ya kamata har sai wani abu ya zo ya gidda aka san haka sannan shine gwamnati ta tako kare ta fito da shi idan na fahimta ke ba ku fahimci inda gwamnati ta kaka ta ba tsakani ga Allah da farko an nuna cewa mu ba za mu je mu sai mai direct a wajen daukar ta ba ita NNPCL ita ne za ta sayar mana 
so ko anan wurin policy ne mai kyau amma a fito a ga ma mutane a musu bi ne ba a so ai saboda to idan dan bata zai sayar mana da mu da shi akan wani farashi zai sayar mana so mu mu so ita dan dan PCL ta sayar ta sayar mana mu da su ban mu direct da mu da dan gwata garo su kamfanin NN PCL za mu fi samun saukin farashi a wajen su bincike ya nuna farashin man petrol a nan gaba a girajen man petrol din kasar zai iya kasancewa da sauki ko farashin sa yi hausama ya kan ya dogara da yadda yan kasuwar man petrol suka samu kudin kasar waje na dala da arha ko aka sai haka a lokacin su yi man da kasashen waje ko ya lambarin yake insha Allah rafi farashin mai zai sauka as long as dollar sai sauka wani maganar dari tarar da kaza dubu daya dubu daya da kaza duk wannan zai zama labari idan na fahimta kenan idan dala tai sama kuma man zai sama kenan dole ne mai zai hau kawo yanzu dai matatu mai na NNPC hudu da ake da su a kasar ba su fara dawowa kan aiki ba kuma ana ci gaba da dogaro da kamfanin da ke shigo da man daga kasashen waje wani lamarin yayi fadda damuwa tsakanin yan kasar da masu fada aji inda wasu ke zargin kamfanin NNPC da kawace wannan wani da yara tai a wuyan sa Omar Shehu Eleman BBC Hausa daga Lagos a Nigeria to a Nigeria da kuma Jamhuriyar Niger agogona cewa karfi 9 ne saura kwata na Bila Mukhtar Obaki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC to gaba cikin shirin muna ta fada labarin wasanni yau ne hukumar zaben Ghana ta fara karbar takardun yan takarar shugabancin kasa a kasar a hukumanci inda kuma tuni yan takara shida suka mika takardun su daga cikin su akwai manyan yan takarar shugabancin kasar biyu wato matimakin shugaban kasa Alhaji Mahmudu Bawumiya da jam'iya mai mulki ta NPP da na babbar jam'iyar adawa ta NDC tsohon shugaban kasa John Mahama za dai a rufe karbar takardun ne ranar 13 ga wannan wata na Satumba ga wakilin mu Muhammad Fahad Adam da cigaban rahoton dan takara shugabancin kasa na jam'iya mai mulki ta NPP Alhaji Dr. Mahmudu Bamiya ne ya fara mika takaddun nasa so much historic today i am very humbled and very privileged that today yo rana ce mai dimbin tarihi ina mai kankantar da kaina da samun wannan dama inda yau da misalin karfe 9 da rabi na safe na mika fadin tsayawa ta kai shugaban kasa tare da mataimaki na a karkashin jam'iyar NPP a zaben shugaban kasa da za a yi ran bakwai ga watan Disamba don haka ina son ku yi amanna da abin da muke yi muna nan don kasar mu Ghana ba don ka wannan mu ba muna son mu daukaka darajar kasar mu Ghana sannan mu kawo canji kuma nayi amanna za mu iya ina son ku zo mu hada kai gaba daya don gudanar da zabe lami lafiya i want you all to get together with us and let's have a peaceful election shi ma dai dan takara shugabancin kasa na jabbar jam'iyar adawa ta NDC John Dramani Muhammad ya mika nasa takardun ga hukumar zaben ta hannun babban sakataren jam'iyar Mr. Asedu Inketia we all agree that today 2 o'clock is the appointed time for the filing of nomination so we are here for that purpose dukkan mummun amince cewa yau da karfe 2 na rana za mu kawo takardun tsaya ta takara na dan takaran mu John Muhammad dan haka mun kawo dukkan cikakkun takardun da ake bukata bugu da kari mun mika takardun wadda aka zaba don zama mataimakiyar sa wato professor Nana Opuko Ajiman wadda muke sa ranta zama mace ta farko mataimakiyar shugaban kasa a tarihin Ghana a wannan gaba za mu mika takardun takara don bin diddigi inda muke sa ran jin cewar dan takaran mu ya cika dukkan sharudan da aka gindaya for a declaration that our candidate has fully complied with the requirement a yau tare ga wata ne aka bude kofa ga ban san tsayawa takarar shugabancin kasar domin su mika takardun su na takar kafin zuwa ranar 13 ga wannan wata a rufe karba dan takarar shugabancin kasa 36 ne za su fafata a zaben ga magarin da za a gudanar a ran bakwai ga watan Disamba sai dai takarar za ta ba zafi ne tsakanin tsohon shugaban kasa John Dramani Muhammad na babban jam'iyar adawa ta NDC da mataimakin shugaban kasa Alhaji Dr. Mahmudu Bawumiya na jam'iya mai mulki ta NPP Muhammad Fahad Adam Sashin Hausa na BBC daga Accra Ghana to bar mu sake lekawa Najeriya rahotanni sun bayyana cewa wasu da ake zargi yan bindiga ne sun sace a kalla ma'aikatan jinya biyu da wasu marasa lafiya daga wani asibiti dake jihar Kaduna a arewa maso yammacin Najeriya bayanai sun nuna cewa 
dan bindigar sun yi wa asibitin kula da lafiya a matakin farko dake garin Kuyallo kawanya bayan da suka lura cewa babu kowa a makarantar da tun farko suka yi niyyar kai wa hari a cewar rahotanni daya daga cikin mutane